sécurité. Vous m'avez donné 30 secondes. Oui, non, de allez sur la question de la sécurité. Vous m'avez donné 30 secondes. Le code électoral est déjà passé. Il faut qu'on avance. Allez sur la question de la sécurité. En plus, on revient sur les réalisations. Oui. Merci. Mm -hmm. Donc, sur ces 30 secondes, je les utilise de la façon suivante. Le premier point, donc, c'est la question du code électoral qui met Hervé Kam semble considérer comme un élément. Euh, je dirais secondaire, si j'ai si bien compris. Bon, moi, j'estime que quand ça touche le mode de dévolution du pouvoir, je pense que peut-être le docteur de Monsignor d'accord cette question. Ce sont des questions extrêmement sensibles non, qui débouchent, qui débouchent. Pas que ça, le mode de vote à l'intérieur aussi, le mode d'enrôlement, c'est extrêmement important. Donc, le mode de dévolution du pouvoir, c'est extrêmement important et ça a été à l'origine des crises dans des pays voisins ici, dont on a vu les conséquences. On sait quand est-ce que ça commence, on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Donc, je suis pas d'accord avec vous sur ce point-là. J'estime que c'est des questions extrêmement sensibles qui il faut être avec la plus grande diligence et qui nécessite un consensus minimal. Ferme la Pour la question de la sécurité, j'estime qu'il faut parler surtout des conséquences d'abord, avant même de venir aux causes, très rapidement. En termes de conséquences aujourd'hui, nous avons 40 000 déplacés, rien que dans le Nord. 40 000 déplacés, je précise bien et je tiens pour Source OSHA, l'organe euh, qui s'occupe des de, de questions humanitaires au niveau des Nations Unies. 40 000 déplacés dans le Nord. C'est des chiffres qui ne sont pas suffisamment propagés. Il faut que les gens le sachent. Notre pays n'a jamais connu ça. En plus de ça, nous avons connu à ce jour plus de 240 victimes militaires et civiles. Pendant les 27 ans, puisque les gens ont repris les comparaisons du président Compaoré, je ne pense pas qu'il y ait eu autant de victimes suite à des violences dans notre pays. Second aspect, toute mort étant égale par ailleurs. Troisième aspect, nous avons plus de 470 écoles fermées rien que dans le Nord. Ça, ce sont les conséquences de manière rapide. Mais quand on prend ces différents chiffres-là, mais on vit dans un cauchemar. Ce qui fait dire à certains amis dans le Nord qu'au Burkina, nous sommes dans une prison à ciel ouvert et de surcroît, nous sommes exilés dans notre propre pays. Comment est-ce qu'on peut imaginer que notre pays, qui était un havre de paix, il n'y a pas si longtemps de cela, il y a quatre ans de cela, en tout cas en termes de sécurité, nous n'étions pas victimes d'attaques terroristes, les Occidentaux, les étrangers d'une manière générale, se plaisaient à organiser leurs conférences et leurs différents séminaires au Burkina, qui étaient devenus une plateforme sous-régionale sur ces questions-là. On avance sur les acquis sociaux. J'aimerais finir mes arguments. Oui. Aujourd'hui, il se trouve que le Burkina a perdu de sa superbe sur cette question. Quand on regarde la carte du Burkina Faso, et propagée par les différentes ambassades, mais c'est le rouge écarlate en haut, au milieu c'est le rouge et en bas, encore orange, peut-être la partie qui reste, disons, à peu près vivable et encore, à Ouagadou, nous avons subi trois attaques en trois ans. Donc, si moi, j'aimerais qu'on ait le courage. Permettez-moi, j'aimerais que Est-ce est qu'il présume que si Blaise Compaoré était là, on n'aurait pas eu des attaques Je constate que, après le départ de Blaise Compaoré, il y a ces attaques. Première chose. Seconde chose, j'observe que le départ de Blaise Comporé, il y a des attaques. Je réponds, à votre, réponds Donc, à votre question. Je réponds à votre question. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que euh, vous présumez que question. si Blaise Comporé était là, il n'y aurait pas eu les attaques Donc, peut-être de répondre à la question. Vous ne répondez pas J'ai commencé à répondre. Allez-y, répondez, répondez. Donc, je vous dis tout simplement, premièrement, on constate qu'il n'y avait pas ces attaques sur Blaise Comporé. Ça, ce oui, sont ça, les faits qui sont têtus. Merci beaucoup de le reconnaître. Ça, le débat est objectif. J'aimerais dire simplement que si certaines conditions étaient réunies aujourd'hui, après le départ du président Comparo, je réponds à la question. J'aimerais finir. Tu veux qu'on entretienne les terroristes Je peux répondre, Monsieur Dapa. Je demande si tu veux qu'on entretienne les terroristes la même, à l'hôtel Laïf. Le même traitement C'est ça que tu veux Émile Paris. Ah. Ah, Merci Alors, beaucoup. Allez-y, terminez. Donc, je disais simplement que si certaines personnalités, certaines OSC, n'hésitaient pas à faire les spécialistes et les experts de, de questions sécuritaires en Nous demandant de la de dissolution, <rire> en demandant la dissolution de la seule troupe d'élite qui était la mieux aguerrie sur les chique, questions sécuritaires. On, on reviendra sur les questions de justice. Hum. Donc, pour qui étaient les mieux aguerris, en tout cas, ils ont contribué à sécuriser le pays. Quelqu'un a parlé de renseignement. Et je maintiens, c'était ceux qui avaient le, 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 le meilleur système de renseignement au plan national, voire au plan sous-régional, qui était une référence. Ça, sont des faits têtus. Et le reste de l'armée. J'aimerais dire que le reste de l'armée. Et, et donc, il y avait une division si ces entités. Et ces entités-là, après le départ du président Compaoré, je pense que ah, des non. officiers ont proposé qu'il y ait des réformes pour que c'est le, le capital humain, la formation et le matériel qui étaient à leur position. Alors, la pas. connaissance du terrain dont certains hommes, qui je pense sont de bonne foi, on peut me dire que tous les RSP étaient des personnes apatrides qui ne s'intéressent pas à la patrie. On peut aujourd'hui, mais justement quand ils sont disséminés, ça veut dire qu'ils sont plus efficaces. On peut travailler à changer. Le, je, je pense que dans les rapports qui ont été faits au niveau des... des, des 
des spécialistes des questions de sécurité, il y avait une proposition de réforme pour extraire ce qu'on estimait comme étant trop proche de l'ancien régime. Cela pouvait se faire sur 1300 personnes. Je pense que ça n'allait pas dépasser une centaine de personnes. De et garder l'essentiel. On a demandé aux officiers, oui. au plan national, de qui? faire une étude. C'était qui Mais vous connaissez bien comment était Quels étaient les officiers était Mais le Mais et alors, que Zida. Et la proposition était mauvaise. Vous connaissez le RSP plus que Zida Je constate. Le numéro 2. J'aimerais terminer. Vous connaissez le RSP plus terminer. que Zida J'aimerais terminer. Ah. Il me paraît, laissez le terminer. Donc, pour dire bon, simplement, Alpha, je termine rapidement non, et puis voilà. on, 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 on avance. Pour dire que les vérités sont parfois dures à entendre, mais il faut aussi accepter qu'à 4 ans après, de la même manière que nous on a supporté les critiques en 2014, qu'aujourd'hui les gens acceptent qu'aussi on, on pointe du doigt les insuffisances qui nous concernent tous, parce que nous sommes tous burkinabés. La question de l'insécurité, et ce qui me fusque au plus haut point, c'est certain, c'est qu'ils pensent que ça les concerne un seul. Nous sommes tous potentiellement des victimes des questions de l'insécurité. Donc je n'accepte pas que sur ce plateau-là, on accuse l'ancienne majorité d'être de connivence ou d'être derrière quelques attaques que ce soit. Je pense que c'est irresponsable et indigne d'hommes politiques que nous on sommes. Que des responsables que nous sommes.